देखो अंगूठी और घड़ी का हो गया है बस अभी कपड़े का बाकी है चलो आ जाओ नहीं नहीं तो ये दोनों काम तुम दोनों कर लो ना मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है मैं से मिलने अरे दो मिनट लगेंगे दुकान तो इधर बगल में ही है अरे तो दो मिनट लगेंगे बगल में तो तुम दोनों जाके कर लो ना बोल तो रहा हूँ मेरे को फैशन की इतनी सेंस नहीं है गलत लिया है तो फिर कहोगे गलत लिया है गलत लिया है गलत लिया है बोल दिया एक बार की मैं उनसे मिलना है अर्जेंट कोमल जी हाँ हाँ जाओ जाओ मारे शू ए नंदू क्या हुआ बेटा चल मामा आजकल कुछ ज्यादा ही टेंशन में नहीं रहने लग गए देखो ना कैसे चिड़चिड़े हो गए <laughs> बेटा शादी ब्याह के मामले में है ना ऐसा ही होता है बस अब तेरी शादी के साथ ही ये सब खत्म होगा चल 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 वो मोड़ू था चल मुशु कहती थी भाई वो सब हॉल का सब चेक कर लेना लाइट फैन कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए हाँ मौके के दिन है कंप्लीट होना चाहिए सब काका काका वो एडवोकेट के साथ बात कर ली है मैंने वो पेपर भेज देंगे ना तो उसका प्रिंट आउट निकल के मैं आपको दे दूंगा आप साइन कर देना ठीक है तो वो एक काम हो जाएगा कंप्लीट और ये समाज का हॉल भी बुक हो गए है हाँ तो उसकी भी चिंता मत करना वो भी काम सब मैं देख लूंगा ठीक है काका क्या हुआ तू तो इतने परेशान हो है आइए बैठिए बैठिए सब ठीक हो जाएगा आप इतना टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा है क्या हुआ काका एक और बड़ी टेंशन आ गई है मेहुल अब कैसी टेंशन हेमराज सेट कह रहे हैं कि बरातियों के रुकने का इंतजाम ग्रीन सैंड होटल में ही करवाना पड़ेगा ग्रीन सैंड होटल ये समाज का हॉल क्या होता है मैंने बोला तो अपने कहा नहीं के देखो हमारे पास यही है पेपरों की वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं कह ही नहीं पाया इसे कैसे बोल नहीं पाया है सीट भी ना मैं ही फोन करके उनको बोलता हूँ कि भाई ये नहीं है हमारे पास यही ऑप्शन है हाँ कह चुका हूँ मैं होल क्या मैं हाँ कह चुका हूँ आपको पता है वो होटल कितनी महंगी है और ऊपर से पीक सीजन है अभी शादी का जो पूरा खर्चा है ना उससे ज्यादा सिर्फ होटल का खर्चा होगा कैसे कर पाएंगे आप और कोई ऑप्शन नहीं है मेहुल घर गिर भी रख दूंगा मामा घर के पेपर्स क्यों निकाले वो वो मैम अरे चेकबुक नहीं मिल रही है ना तो मुझे लगा शायद ये इधर कहीं बीच में रखी हुई हो मामा चेकबुक आपने मुझे दी थी ना रखने के लिए रुकिए मैं लेकर आती हूँ कमाल है आपका हमेशा कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हो ये देखो <laughs> मिल गई और मैं यहाँ नीचे पेपरों के बीच में देख रहा हूँ मणि पानी मिलेगा कि बहुत जोर से प्यास लगी हाँ हाँ अभी लाइक हो गई बेटा खरीदारी हाँ। तो मुझे तो दिखाया नहीं भूल गई अभी लाती हूँ एक सेकंड हाँ। मामा ये देखिए अरे ये नरेन जी का सूट का कपड़ा कैसा वा, 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 बहुत अच्छा बेटा तो देख मैं जाता तो पता नहीं क्या पुराना सा उठा के लिया था बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है अच्छा चल मैं चलता हूँ ठीक है मेहुल से मिलना है मुझे चल बाय 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 ये लीजिए पानी अरे थैंक यू अरे सुनो हद है इतनी प्यास लगी थी और एक ही गुट में बुझ गई 
मामी मामा कुछ ज्यादा टेंशन और हड़बड़ाहट में नहीं रहने लग गए कहीं उनकी सेहत ना खराब हो जाए बेटा हर बेटी की शादी में बाप का यही हाल होता है टेंशन भी और उत्साह भी आ, ये सारी बातें छोड़ जा जाके अपना पैकिंग कर ले कमाल है यहीं पे भूल गए नरेन इतने मामूली घर की लड़की पसंद कैसे आ गई तुम्हें और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोटा बापू मोटा बापू कैसे मान गए शादी के लिए ब्लैक मैजिक जगह में क्या <laughs> मजाक कर रहा हूं जगह भाई मैंने नंदिनी को उसका फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं बल्कि उसकी सिंप्लिसिटी और मॉरल वैल्यूज देख के पसंद किया है नाइस तो तू बोल रहा है तो नंदिनी है अच्छी लड़की लेकिन मेरे मोटा बापू मोटा बापू इस शादी के लिए माने कैसे कुछ तो सीक्रेट है यार आप भी रौनक की तरह बात करने लगे जगह में अरे नहीं मैं तो बस ऐसे बापूजी मुझसे प्यार करते हैं उनकी एक लौती औलाद हूं और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है और जिकर भाई हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती चलिए तेरा बाप तो पैसों के अलावा कुछ तोलता ही नहीं है कुछ तो सीक्रेट है और ये मैं पता लगा कर रहूंगा अरे वाह ये ले इसके बिना तुझे तेरी सुबह की चाय तुझे अच्छी नहीं लगती ना ले ना मामी हमारे घर का सेट खराब हो जाएगा ना तो होने देना बस तेरी सुबह खराब नहीं होनी चाहिए ले बताए बेटा जब हम नए घर में जाते हैं ना तो कुछ कुछ पुराना साथ होना चाहिए वरना ना सब कुछ पराया पराया सा लगने लगता है नंदू लड़की के लिए शादी का मतलब सिर्फ एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना नहीं होता बल्कि बल्कि अपनी जड़ से उखड़ कर खुद को दूसरे के घर में स्थायी करना होता है मम्मी, ऐसा क्यों कि एक लड़की को एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना पड़ता है अपनों के बीच से निकलकर अनजाने लोगों के बीच जाना पड़ता है और फिर उन्हें अपना बनाना पड़ता है हमें ऐसा रिवाज किसने बनाया कि शादी के बाद एक लड़की को ही अपना घर छोड़कर जाना है बेटा ये रिवाज तो किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगता हम लेकिन तू चिंता मत कर अब ये तेरी मशाल बनेंगे जिंदगी भर के लिए हाय नंदू नंदिनी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो ऑल ओके लड़की के लिए शादी का मतलब सिर्फ एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना नहीं होता 
बल्कि अपनी जड़ से उखड़कर खुद को दूसरे के घर में स्थायी करना होता है ओ, इसमें रोने वाली बात क्या है नंदू तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आके रहने लगता हूं वो भी हमेशा के लिए क्या हुआ हंस क्यों रही हो आई एम वेरी सीरियस मुझे घर जमाई बनने में ना कोई दिक्कत नहीं है चलो अब तुम अपना ध्यान रखो ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूं बाय बाय क्यूट कुछ समझ में आया हाँ अरे बेटा औरत है ना सब कुछ पीछे छोड़कर जाती है उस एक आदमी के लिए उसके प्यार के लिए यही जगत की रीत है दिकरा और तू तू कितनी खुश नसीब है कि तुझे वो वो एक आदमी मिला है जो तेरे लिए दुनिया की ये रीत भी बदलने के लिए तैयार है इसलिए बेटा हमको छोड़कर जाते समय दुखी मत होना बस हमेशा खुश रहना उनके साथ बैना मैं क्या बोलता हूं कि तू अपने कपड़ों के साथ साथ बर्तन टॉवल बेडशीट फिर ये मिर्ची हल्दी और जरूरत पड़े ना तो हम सबके कपड़े भी लेते जा तुझे ना ले जाओ अपने साथ बोल चलेगा <laughs> चलो चलो अबे ये खा खा की बंद करो और मामा को फोन करके पूछो कहाँ रह गए वो आ गए मामा हा? तुमने याद किया आ गया देखो अब तो सौ साल जीऊंगा मैं कमाल कहा गए थे और फोन क्यों नहीं किया अरे बरातियों के रहने का इंतजाम करने गया था अरे लेकिन वो तो तय है ना अपना समाज भवन ग्रीन सेंट होटल में इंतजाम किया है रहने का क्या क्या मामा जितने में यहाँ एक शादी होती है ना उतने में वहां सिर्फ एक बर्थडे होता है बेटा हमारे एमएलए साहब है ना मेहुल जानता है उनको उनसे बोल के डिस्काउंट मिल गया अच्छा तो करवा लिया कि मामा ये सब की क्या जरूरत है ठीकरी इतने बड़े घर में तेरी शादी हो रही है, है? दहेज के नाम पे कुछ नहीं लिया उन लोगों ने तो भाई रहने का तो हम अच्छा इंतजाम कर ही सकते हैं ना मामा यही सब छोटी छोटी चीजें ना आगे चल के बस, बड़ी बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे मेरे हिसाब से इंतजाम करने दो तुम लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से सब होगा ये सब ठीक नहीं हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है बेना तू सोच तेरी बारात होटल क्रीम सेंट में रुकने वाली है ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड एक मिनट एक मिनट ये खबर तो मेरे दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए तू रुक मैं अभी आया अरे मैं आया गो गो अरे आया दोनों सो गए हैं आधी रात हो गई है सोएंगे ही ना तुम बोलो बोलना नहीं है सुनना चाहती हूं
इतने सारे पैसों का इंतजाम कहा से कर रहे हैं आप हा? अरे इतनी बड़ी होटल में जाके चाय पीने की हैसियत नहीं है हमारी और आप आप पूरी बारात को वहां ठहरा रहे डिस्काउंट दे रहे हैं होटल वाले हैं और बोलो वो सब कुछ फोकट देंगे ना तो भी तो भी इतना खर्चा होगा कि बिक जाएंगे हम सच सच बताइए बताइए कहां से करोगे इतना सब क्या करोगे जान के मणि ब्याज पे पैसा उठाया मैंने बस बोलो बोलो आगे तू तो, तो चुकाएंगे कहां से हा ज्ञान क्या सिर्फ दूसरों को बांटने के लिए ही होता है अरे आप ही तो हमेशा कहते हैं पछड़ी इटले सोड़ तनाए तो अब अब क्या हुआ याद है ना ब्याज चुकाने के लिए जब पैसे नहीं थे तब खेत बिकने वाली थी तो अब क्या बेचोगे या घर या मुझे ये तो क्या करू मैं क्या करू मैं तुम्हें कहा था ना कि नंदनी की शादी उसी घर में होनी चाहिए तुम्हें मैं उनसे कहा था ना कि ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए अब चलने दो जैसा चल रहा है देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा तो सर आपका इंडियन मेन्यू फाइनल है बिल्कुल फाइनल भाई इसमें कोई चेंज नहीं होगा तीन घंटे से हम इसी को डिसाइड करने पे लगे हुए हैं। तो सर एक और डिश ले लेते हैं एक्सोटिक है पनीर इन सोया बेसिल सॉस है सर एक्सोटिक है नंदू बेटा क्या है ये पनीर इन सोए बेसिल सॉस पनीर तो समझ में आ गया ये बेसिल क्या है और ये सब्जी में सॉस कौन डालता है मामा ये एक्सोटिक डिश है और ये बेसिल ना अरे बेसिल में समझ गया बेटा तुलसी ना हाँ मतलब तुलसी को इंग्लिश में बेसिल बोलते पर ये बेसिल और तुलसी अलग है ये जब खाने में डालते तो ना इसका फ्लेवर एक सेकंड ठीक है बेटा तू जो करना है कर ले देख मैंने इंडियन फाइनल कर लिया है ठीक है बाकी एक्सोटिक रेबोटिक वो सब देख ले मैं जरूरी काम करके आता हूँ तो ये एक्सोटिक डिश फाइनल करते हैं जी सेठ जी ईश्वर भाई कैसे हैं आप मैं ठीक हूं जी ईश्वर भाई मैं चाहता हूं कि वो खेतों वाली गिफ्ट डीड है वो शादी की रस्म से पहले साइन हो जाए तो बेहतर होगा शादी के दिन शादी के दिन कैसे हो पाएगी ईश्वर भाई सब हो जाएगा यही तो मेरी प्रायोरिटी है प्रायोरिटी ईश्वर भाई प्रायोरिटी तो नंदनी और नरेन की शादी है ना ईश्वर भाई शादी प्रायोरिटी बेस पर करने का जोर मैंने ही दिया था और ये पेपर साइन करना वो भी शादी की रस्म का एक हिस्सा ही तो है जी जी चिंता मत करना शादी से पहले हम लोग रजिस्ट्रार की ऑफिस पर जाकर साइन कर लेंगे जी बिल्कुल और एक खास बात समाज के प्रमुख होने के नाते मैंने बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन दिया है तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना जी जी आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए सब हो जाएगा अच्छा और वो होटल बुकिंग होटल का हाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया है ग्रीन सेंड में किया है हम लोगों ने अच्छा अच्छा तो आते हैं बारात लेकर जी ईश्वर तामरिया शादी तुम्हारी प्रायोरिटी होगी मेरी प्रायोरिटी तो हाईवे से लगी तुम्हारी जमीन है मामा मैं तो अभी भी कहूंगी हमारे समाज भवन में कोई खराबी तो नहीं फिर शुरू हो गई तो तुझे बोला था ना मैंने हैं कि मेहुल की जान पहचान वाला है विधायक वो डिस्काउंट दे रहा है क्या दिक्कत है इसमें पर मामा क्या मामा अरे भाई शादी के टाइम पे थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ना बेटा हैं तो वो खर्चा मुझे करने देना तो सिर्फ नरेंद्र कुमार के बारे में सोच ठीक है ना ठीक है मामा मामा शुदा पानी लाओ एक मिनट हेलो पानी पियो डॉक्टर 
करने फोन करो ठीक है ठीक अरे तू तो क्या कर रही है तू तो भी इसको कुछ नहीं हुआ मुझे देख बिल्कुल ठीक हूं मैं बस सपोकेशन हो गया था बाकी सब ठीक है देख अरे बिल्कुल फिट हूं देख तू तो खाली नंदू तो थोड़ा बहुत टेंशन लेने दे मामा को है ना अरे भाई तभी तो जिस दिन तेरी विदाई होगी मैं कह पाऊंगा पाकू ने पाकू पाकू चल 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 अब टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी एक दो फोन और करने मुझे <laughs> आपकी दवाई अंशुया बेन ओ हो हो गंगा शादी ब्याह का माहौल है तू बैठ मेरे साथ कंपनी दे मुझे चल इतना काम पड़ा हुआ है अंशुया बेन सब लिपटा के जरूर आऊंगा हाँ मेरी आंखें हैं तू हाँ याद रखना जल्दी आ जा जा जय श्री कृष्ण बा जय श्री कृष्ण बेटा जय श्री कृष्ण ये तैयारी ये चकाचौन ये रिश्तेदारी जो होने जा रही है ये तो केवल एक बिजनेस डील है चलो हेमराज रतन सिंह इस रिश्ते की भी गोली लगाई जाए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज